Hi guys, today I will show you um, a cover actually I make for a notebook. This notebook is an older one. I finished it a few years ago, I think. And actually I didn't like it anymore and I thought it needed a makeover. That's what I do. That will be the cover. It's a very heavy watercolor paper. It's gessoed and I put some... Um, crackle paste on it and you can see the driftwood laying around and I will squeeze it into this crackle paste uh, in the way it's laid down there because I made sure that it fits somehow together that I haven't got uh, bigger gaps between them so and um, that of course needs to dry quite a bit and in that time I took care of the cover because it had this 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 upper green color on and that doesn't go well with the maritime theme so I changed that starting with a gesso Everything over. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute ein Notebook Makeover zeigen und zwar, das ist schon ein älteres, das gefiel mir nicht mehr, das Cover und da habe ich mir gedacht, das ändere ich doch jetzt mal. Und äh, wenn ihr wissen wollt, wie ich diese Art von, von Cover mache, dann ähm, verlinke ich euch was unten in der Box und könnt ihr euch das angucken, weil ich habe das jetzt mittlerweile schon öfter gezeigt und äh, da könnt ihr euch dann gerne angucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und zwar wird es ein maritimes Thema. Ich habe hier auf, einer, auf schwerem Aquarellpapier äh, Krakelierpaste draufgepackt, schon eine ordentliche Schicht und habe dann dieses Treibholz da reingequetscht. Das hatte ich mir vorher schon so zusammengelegt, dass es gut zusammenpasst und nicht so extrem viele oder breite ähm, ähm, Spalten hat. So, jetzt arbeite ich aber erstmal mit meinen Aquarellfarben hier und gehe auf die Krakalierpaste. Die mache ich vorher relativ nass, weil ich die nicht mehr bearbeitet habe mit, mit Gesso. Und sonst wird das so fleckig, das, das zieht sonst direkt rein. Und deswegen habe ich vorher ganz, ganz viel Wasser drauf gepackt, sodass die äh, Aquarellfarbe sich noch schön verteilt und auch schön reinzieht in die, in die Risse. You know, I worked here on that dried crackle paste with a lot of water because I didn't seal it with any acrylic medium. That means the uh, watercolor, the, the watercolor would be stainy. You know, it, this crackle paste would soak it up very quickly and uh, it would get stainy and for that reason I put quite a bit of water on. I didn't want to seal it and uh, that's why I did it in this way. I work here with my, my colors and on top of this I'm using gouache in white just to symbolize the this foamy bits of the waves at the beach so and I don't know if you guessed it already but this driftboard pieces they will be little houses beach houses and you will see how I'm going on but I will finish first the background and on of course on top that will be a blue sky and using um bluish gray greenish blues and and blues and uh, but that's all and i go on then later and work on my little houses um i won't treat the wood with some medium or so so i will really leave it the way it is that's what i really wanted and i'm not putting um uh, just so on top what i sometimes do I just prepare it to um, paint some windows and doors on it. And it, I will do it very, very colorful. That's what I wanted to achieve. A very happy, colorful little beach scene, you know. Ich habe jetzt hier erstmal den Hintergrund fertig gemacht mit ein bisschen grün-blau und, und blauen Himmel. Und ähm, werde jetzt anfangen mit meinen Häuschen. Und zwar sind das äh, Beachhäuser. Ich werde, also abgesehen von der Farbe, die ich drauf gebe, ich fange hier mit Gesso an, einfach um, ähm, die, damit die Farbe äh, einen guten Halt hat und auch gut decken kann und werde aber alles andere unbehandelt lassen, das Holz. Und ich wollte diesen natürlichen ja, Look einfach erhalten, was ich wirklich sehr mag. Dieses, ich mag dieses, dieses Treibholz einfach so gerne. Das hat was. 
für mich alleine ist Talpolz schon so ein, so ein Stück Kunst, finde ich. Und werde hier ganz bunt bleiben, natürlich hier für den äh, Hintergrund in den Scheiben erstmal blau, aber dann werde ich dazu übergehen, mehrere verschiedene Farben zu nehmen, hier für die Türen auch und auch für die Fensterrahmen. Und äh, ja, eine schöne, fröhliche Strandszene, einfach nur etwas, wo man unbedingt hin möchte, oder? Ja, fängt schon wieder an bei mir. Wir fahren im September an die See und ich kann es kaum noch erwarten. Ich habe schon Entzugserscheinungen, also ich hoffe, es funktioniert. Man weiß ja nie, was bis dahin alles passiert. Und ähm, drückt mir die Daumen. Ne, Wenn es nicht klappt, haben wir Pech gehabt. Aber ja, im Prinzip machen wir da ja auch nichts anderes als hier. Wir werden, haben da auch eine Wohnung und ähm, fahren dann mit den Fahrrädern und haben den Hundehänger dran, fahren dann zum Strand und ja, es wird nichts mit in die Bars gehen und essen gehen, ist halt einkaufen, selber kochen. Aber das ist in Ordnung. Hauptsache mehr. Yeah. Das, das ist das Wichtigste. Und ähm, eben mit dem Fahrrad fahren durch die Dünen, das hat so extrem viele Dünengebiete ähm, da. Du kannst so stundenlang fahren, das ist einfach nur wunderschön. So ein bisschen Reflexionen hier im Hintergrund mit weißem Gesso. You know, I started here the blue in the background, of course, on the windows and then started with all my colors. And um, I just put some white reflections on with the gesso and now some splatters into the background and I let it dry and now I go on and uh, matte it on something 3D. That's a craft form. You could see it's a very thick one and I like to use that for a distance or to, to have this 3D effect because um, I, on cards I like to use the 3D tape things but um, they are not thick enough they are very not very thin but they are much thinner than this one so and I marked it with my um, pencil and I will cut it out and you can see I messed it up the splattered splatters weren't dry and that's what I do to yeah fix it just go over with a with a brush and and fix it and I blend it out so you can't see it anymore. I never can, you know, that's my impatient nature. I can't wait until something's dry and always think, oh, you will be, you will be careful. No, I won't. You could see that. Ich habe dann jetzt hier oben die, die Sprengler, die waren noch nicht trocken und wie immer war ich zu ungeduldig und habe mein, meinen Finger da drauf getoucht und habe dann, so habt ihr gesehen, habe ich das einfach äh, wieder in Ordnung gebracht bisschen Wasser auf dem Pinsel und dann das Ganze verblendet. So, geht. Mit Aquarell geht das ja ganz gut. Und ähm, ja, ich kann immer nicht warten. Ich bin immer so ungeduldig und denke, oh, du bist ganz vorsichtig und dann vergesse ich es doch und bam. So, jetzt muss es noch trocknen und derweil fange ich hier mit meinem getrockneten Grünzeug, von dem ich einfach nicht weiß, was das ist, Puh, irgendwas Moos ist ja irgendwas Moosiges wahrscheinlich, auch so eine Tüte gekauft und äh, das passt aber immer ganz gut ins maritime Thema und habe das dann hier drauf äh, noch auf die, äh, unter die Häuschen geklebt. Jetzt werde ich das auf meinen ähm, 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 Umschlag kleben und ihr seht ja, ich habe ja diese, diese Rinde, Baumrinde wieder drauf geklebt, einfach für den Hintergrund, weil ich das letztes Mal ja gemacht hatte mit dem Notebook, das ich auch mit in den Urlaub nehmen werde und habe gedacht, das werde ich hier wiederholen. Das passt einfach super zum Thema. You know, you can see that I put this bark stuff into the background as I did with my last um, notebook I made um, two weeks ago and I think that's perfect for a maritime theme. So and here I'm trying to um, yeah, hammer on my, my shells And of course, that would have been stupid doing it on the glass mat. So I went outside on the tiles um, and um, did it there. I was after tiny little shell pieces to glue them next to the houses and uh, just to have a, a finish. So I'd be happy. That's a wonderful pattern, isn't it? Oh, I love that one. 
Okay, out of focus now. Can you see that? It's absolutely beautiful. So jetzt habe ich hier die, die Muscheln noch zer, zerhämmert und äh, auf der Glasnaht hat es nicht funktioniert. Gott sei Dank bin ich dann rausgegangen. Da hätte ich mir die Glasplatte hier noch zerschlagen. Ich wollte einfach so diese, diese kleinen Muschelstücke haben, um hier rechts und links noch so einen Abschluss zu haben. Und wenn man die zerhaut, habt ihr gesehen, die haben, sehen so porös in, dieses wunderschöne Muster. Also das hat mir gut gefallen. Ich muss mir die ein paar andere noch mal kaputt machen und gucken, ob ich da die gleichen Muster habe. Da werde ich mal was draus machen, glaube ich. So, also jetzt klebe ich die noch fest, auch unter die Häuser noch, hier und da. Einfach auch, um noch so ein Finish zu haben. You know, I now glue them down and I will glue some pieces under the houses just to have a finish there. Uh, but I quite like it and I use it, you know, I turn them around to have this bits where this holes are in. I quite like, never, I've never seen that or I never noticed this, this beautiful pattern in them. really like that. I think I will do something with it and uh, we'll have a look when I, I have this big box with, I bought them somewhere, this, this shelves. We'll have a look for the biggest ones and... When I, I will have a look if they have the same pattern when I break them up. So, a few birds here and there in the sky. You really can't see them afterwards or you won't notice them immediately because of the splatters. But yeah, I wanted to do them and done them. So, they're there. Ich habe jetzt hier noch ein paar Vögelchen in den Hintergrund gezeichnet, obwohl die jetzt nicht so auffallen mit den Tropfen. Aber ich wollte sie haben. Jetzt sind sie da. Wenn man genauer hinguckt, sieht man es. So, und jetzt zeige ich euch noch hier meine, meine Buchbinderschrauben. Ähm, da gibt es ganz verschiedene Größen. Das sind die ganz kleinen, die ich jetzt hier benutze, weil ich wollte da jetzt nicht so viel Papier reinpacken. Und ähm, wenn man dann mehr braucht, kann man die Schrauben auch wieder austauschen. You know, these are the book binding screws I'm using. You get them in all different sizes and length. So, I didn't want to have them that long. I only wanted to put a few pages in here and you can always change that again into longer ones and uh, that's it. You will see the close-up coming now and I already say thanks so very much for watching. I hope you like it and if so please leave me a thumbs up and a comment would be very much appreciated. Um, I hope I will see you very soon with my next project. Until then I wish you a fantastic time. Be careful guys, stay healthy, but never forget, stay creative. I will put some links into the box for the ones who have never seen me doing this, this notebooks um, to show just that you can have a look um, how I make them. I've shown that quite a few times now. So, bye bye guys. So, ihr Lieben, um, das war's jetzt schon. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn dem so ist. Lasst mir doch einen Daumen hoch da und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und äh, ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Bitte bleibt gesund, passt gut auf euch auf. Und äh, Aber vergesst bitte nie, bleibt immer kreativ. Also lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüssi.